So in this class, we will start with machine control group. That is our last group, right? So in this, uh, we have uh, instructions related to stack operation and some instructions related to machine itself, like uh, to control the interrupt, to disable interrupt, to enable interrupt, same instruction, run instruction, and no operation instruction. And stack related instruction, we have push and pop instruction. So first we will start with the subgroup of this machine control group, that is stack operation. So you are familiar with the word stack. So stack is what? It is a special, it is a part of your memory. Okay. Memory kaise rehti hai? It is just like your page. So in this you have an every line of your page will be considered as memory location. This is our memory ka page rehti hai. Or memory, stack memory kaise it 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 is based on P4, uh, G4 structure, sorry. G4 structure means last in, first out. Jo last mein gaya hai, wo pehle bahar aayi. So first, whichever, whatever the things which we are inserted in last, or we, which we have pushed in the last, will pop first, or will come out first. That is, that structure is called G4 structure. And in G4 structure, Everything, insertion and deletion should be always from top of the memory. That we know. Abhi first chapter se hum ye concept padte aa rahe hain. And stack pointer is holding the address of stack memory. So let's say this is your stack pointer and it is pointing to top of the memory. So for top of the memory means it always point to the top address. So, now we have last address of that is FFF. And this address is FFFE. Okay. And this address is FFFD. This way it will move. Okay. So in this instruction, we have first instruction, push instruction. So you are familiar with the push operation and stack operation. Push operation may, with what we can do, we can insert data. Okay. And this data, as we have already discussed, that the data can be, it should be your register pair or it can be the address of program counter. The program counter, the address is stored by microprocessor itself during the time of interrupt or call operation. Okay. But if you want to use uh, stack memory in your programming, then first you need to initialize your stack pointer. Ki kaha se aapki stack memory shuru ho hai. So initialize kaise kiya jata hai? with the help of this LXI. Stack pointer word aapko likna hai SP and then FFFF. So this way you can use stack memory in your program to store the content of register pair. Okay. So register pair jo hai wo aapka BC, DE or H. And you can store the content of A and F. This we call collectively kya bolte hai? PSW, Program Status Word. It is the combination of A and F. Clear? So, we have push instruction se content of register pair. Register pair se BC, this one, DE and HL. We can insert the value. And we can remove the value with the help of push and pop. Push instruction, aapko agar ye instruction use karni hai, to sabse pehle aapko ye instruction, LXI, SP, or any address, jahan se bhi aap apna stack memory start karna chaate ho, you can initialize. So this should be your first instruction before the, you, before the use of push and pop operation in your program. Clear? 
तो आपको सबसे पहले स्टैक मेमोरी बनानी पड़ती है अपने प्रोग्राम में और जब माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है तो उसे कुछ ज़रूरत नहीं है इंट्रप के टाइम जब वो प्रोग्राम काउंटर को टेम्प्रेरी स्टोर करता है द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शन एड्रेस ऑफ प्रोग्राम काउंटर कॉल के टाइम पे भी जब वो प्रोग्राम से बाहर जाता है तो प्रोग्राम काउंटर का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो स्टैक मेमोरी में स्टोर करता है तो उस टाइम पर उसको वो खुद से क्रिएट करता है वी डोंट नो द मेमोरी लोकेशन बट इफ यू वॉन्ट टू यूज स्टैक मेमोरी इन योर प्रोग्रामिंग देन दिस इंस्ट्रक्शन यू हैव टू यूज फर्स दैट यू हैव टू इनिशलाइज स्टैक पॉइंटर दैट दिस इज योर स्टैक मेमोरी नाउ हाउ द पुश ऑपरेशन यू कैन डू पुश ऑपरेशन अभी हमने कॉल में भी देखा हमने इंटरप्ट में भी देखा तो कॉल और इंटरप्ट में पीसी के कंटेंट जाते हैं यहाँ पे क्या जाएंगे रजिस्टर कर के कंटेंट और कैसे जाते हैं तो ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन फर्स्ट स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय वन तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय वन एंड द हायर ऑर्डर बाइट ऑफ रजिस्टर पेयर विल स्टोर यू कैन सी दिस स्टेप स्टैक पॉइंटर माइनस वन आर एच आर एच मीन्स द हायर ऑर्डर बाइट तो अगर आपने लिखा पुश एच ठीक है पुश एच लिखा तो वट डज इट मीन यू आर पुशिंग द कंटेंट ऑफ एच एल रजिस्टर पेयर और लेट से अगर एच के कंटेंट यहाँ पर ट्वेंटी uh, हैं और एल के कंटेंट ट्वेंटी फाइव हैं तो वॉट विल हैपन ठीक है तो जब आपने पुश इंस्ट्रक्शन लिया तो फर्स्ट द इट इज रिक्रीमेंटेड बाय वन एंड द हायर ऑर्डर बाई दिस इज हायर ऑर्डर बाई एंड दिस इज लोअर ऑर्डर बाई तो ट्वेंटी विल स्टोर इन दिस लोकेशन ओके and again it is decremented by one stack pointer minus one ठीक है minus two step हो जाएगा ये and the lower order byte means the content of L will store here तो so this is called push operation तो so during the time of push operation stack pointer is decremented by two तो फर्स्ट डिक्रीमेंट फर्स्ट इट विल डिक्रीमेंट एंड स्टोर हायर ऑर्डर बाय एंड अगेन इट विल डिक्रीमेंट एंड स्टोर लोअर ऑर्डर बाय तो दिस इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन क्लियर तो जब भी आप अपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में यूज करोगे पुश इंस्ट्रक्शन तो कैसे यूज करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन पुश रजिस्टर पे तो रजिस्टर पे बी सी डी ई और एच ऐसे ही हमारी एक और इंस्ट्रक्शन है पुश पी एस डब्ल्यू ठीक है थर्ड इंस्ट्रक्शन है बट आई एम टेकिंग बिफोर गोइंग विद पॉप इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखा जाता है पुश पी एस डब्ल्यू तो पी एस डब्ल्यू में क्या है पी एस डब्ल्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड एफ आई शो यू द इंस्ट्रक्शन सी दिस इंस्ट्रक्शन ओके सेकेंड इंस्ट्रक्शन ही है तो आई जस्ट रिमूव एवरी थिंग फ्रॉम हियर वन दिस डायग्राम तो आई एम रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ इट ठीक है नाउ यू कैन सी दिस इज push psw that is second instruction to so push accumulator and flag register so here what you are doing you are pushing the content of higher order byte first okay yahan par kya hai pehle aap dekh rahe ho stack pointer decrement hua to kya usne insert kiya yahan pe accumulator ke content yahan par kya insert kiya accumulator ke content ओके okay. और फिर उसके बाद उसने इंडिविजुअल बिट्स दिखाए हैं फ्लैग के कंटेंट्स कैसे होते हैं इंडिविजुअल बिट्स दिखाते हैं ना साइन हो गया फिर जीरो हो गया फिर एम्प्टी प्लेस देन ऑक्सलेरी कैरी देन अगेन वी हैव एम्प्टी प्लेस देन पैरिटी देन एम्प्टी एंड देन वी हैव कैरी तो हाउ यू आर स्टोरिंग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सी 
तो C0 से मतलब D0 से carry flag will go in the lower order to zero to यहाँ पर parrot is going at bit number two auxiliary carry at bit number four and zero flag at bit number six of the memory location ये इन्होंने इस तरह से क्या कर दिया ये twenty five की जगह अगर मैं इसको क्या करना पड़ेगा एक पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से वन टू थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पे कैरी आ जाएगा फिर यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के पैरिटी आ जाएगा यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के ऑक्सलरी कैरी इस तरह से बिट वाइज दे आर मूविंग एंड फॉर दिस एक्स इज मूविंग फॉर अनयूज बिट Clear? So instead of that, what you can use, you can directly write sp minus two bracket. Instead of writing individual, you can directly write write flag register. Okay. So higher order byte is accumulator, and the lower order byte is lower order byte. You can directly write your flag register. Okay. If you don't want to learn everything bit wise, then this will also do that instead of all eight bit individually. अगर आपको नहीं show करना show करते हैं तो बहुत अच्छी बात है very good. But if you don't want to show, so you can directly write the content of flag register will transfer into the uh, next location. Clear? So push PSW and push register pair are used to Transfer the content of register pair in the stack memory. Or as I told you, ये instruction as a programmer आप use करोगे. तो जब as a programmer आप use करते हो, तो stack pointer को आपको initialize करना पड़ेगा with the help of LXI instruction. Clear? Understood this? So this way we have uh, pop instruction also. We have two instruction for pop, pop register pair and pop PSW. Pop register pair and pop PSW. तो वो हम वो भी हम देख लेते हैं इसमें So third instruction is pop register pair, and fourth instruction is pop PSW. So जैसे ही हमने insert किया है data, वैसे ही हम इसको delete भी और remove भी कर सकते हैं. We can pop out the content which is there in stack memory. ठीक है? तो अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? As we have already discussed in call instruction. इस इस यहाँ पर हमने लास्ट टाइम इफ आई टेक सेम एग्जांपल लास्ट में मैंने एच और एल के कंटेंट स्टोर किए थे ना एच के कंटेंट क्या थे ट्वेंटी राइट वो हाईर ऑर्डर बाइट है तो किधर जाएगा इट विल ट्रांसफर हियर ठीक है पुश क्या ऑपरेशन का वर्क हम दिखा रहे हैं अभी देन एल के कंटेंट क्या थे इट वाज ट तो हमने यहाँ पे 25 स्टोर कर दिया था, राइट? तो अब मुझे अगर इसको पॉप आउट करना है, रिमूव करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू? स्टैक पॉइंटर इज़ ऑलरेडी पॉइंटिंग टू टॉप ऑफ़ द मेमोरी। तो कंटेंट ऑफ़ दिस, अगर आप जैसे मैंने पुश कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ किया था, पुश एच that was the instruction. I have taken example and this is the content of HL. Now, the HL content I have pushed, if I want to transfer it to the BC content, I want to transfer this content into BC. So, I should use which instruction? Pop PSW. Pop PSW. So, I have to write the content of HL. I should use which instruction? Pop PSW. Okay? 
तो जो एच एल के कंटेंट मैंने पुश किए थे और ट्रांसफर किए थे और इंसर्ट किए थे स्टैक मेमोरी में आई कैन रिमूव दीज दीज कंटेंट एंड देन आई कैन ट्रांसफर इन टू बी सी रजिस्टर पेयर तो टू रिमूव द कंटेंट फ्रॉम स्टैक इन टू बी सी रजिस्टर पेयर विच वी कैन रन विद द हेल्प ऑफ पॉप ऑपरेशन अब आप देखो स्टैक पॉइंटर इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू टॉप ऑफ द मेमरी तो फर्स्ट वी विल नीड टू रिमूव दिस ठीक है एंड दिस विल ट्रांसफर वेयर तो लोअर ऑर्डर बाइट है तो सी इज द लोअर ऑर्डर बाइट तो दिस शुड ट्रांसफर टू द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ रजिस्टर पे तो आप ये देख रहे हो फर्स्ट स्टेप स्टैक पॉइंटर पे डबल ब्रैकेट क्यों है सिंगल ब्रैकेट इज शोइंग द एड्रेस एंड डबल ब्रैकेट इज शोइंग द कंटेंट एट दैट एड्रेस दैट विल ट्रांसफर टू लोअर ऑर्डर बाइट आर एल में चला गया अब जब ये यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो इट शुड मूव वन स्टेप बिलो तो इट विल इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर तो स्टैक पॉइंटर शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय वन एंड इट इज स्टोरिंग व्हाट हायर ऑर्डर बाइट तो इट विल स्टोर व्हाट हायर ऑर्डर बाइट मीन्स इट विल ट्रांसफर इनटू रजिस्टर बी एंड ऑटम एंड टोटल इंक्रीमेंट एंड अगेन इट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाई वन क्योंकि सिंस इट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू द टॉप ऑफ द मेमोरी पुश में क्या होता है फर्स्ट डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर पॉप में क्या होता है फर्स्ट ट्रांसफर इंक्रीमेंट ट्रांसफर एंड देन इंक्रीमेंट सो दैट इट कैन पॉइंट अगेन टू टॉप ऑफ द मेमोरी क्लियर दिस पॉइंट तो स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय टू तो ड्यूरिंग द टाइम ये बोर्ड क्वेश्चन है फिलअप में कि ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय टू एंड ड्यूरिंग पॉप ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय टू क्लियर इट इज तो ये अभी पॉप ऑपरेशन जो है वो क्या करेगा आपका जो ये डेटा है वो बी सी में स्टोर हो जाएगा तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन बी विल बी ट्वेंटी एंड सी विल बी ट्वेंटी फाइव ओके तो एक रजिस्टर पेयर के कंटेंट दूसरे रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग स्वैपिंग वाला प्रोग्राम अभी हम करेंगे चलो इसको समझने के लिए वी विल डू स्वैपिंग वाला प्रोग्राम तो कि दो रजिस्टर पेयर दे दिए मैंने एच एल और बी सी उसके कंटेंट स्वैप करो तो वी विल राइट दिस प्रोग्राम आफ्टर फिनिशिंग स्टैक ऑपरेशन ठीक है तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि कैसे आप ये बोर्ड क्वेश्चन भी है तो कैसे आप उसमें प्रोग्राम में पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं ठीक है तो यही ऑपरेशन पॉप जो है वो हम पी एस डब्ल्यू के साथ भी कर सकते हैं पॉप पी एस डब्ल्यू वी कैन यूज टू टेक आउट द कंटेंट और ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ स्टैक इन टू एक्यूमलेटर एंड टू सेट द कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर वैसे भी तो कर सकते हैं तो अगर आप देखोगे तो पॉप पी एस डब्ल्यू में क्या कर रहे हैं कि लोअर ऑर्डर बाइट मतलब फ्लैग तो कंटेंट ऑफ फ्लैग इज ट्रांसफरिंग आप देख रहे हो इंडिविजुअल फ्लैग्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो नो नीड टू डू ऑल दिस थिंग इंस्टेंट ऑफ दैट यू सिंपली राइट दैट द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर विल ट्रांसफर इन टू फ्लैग रजिस्टर ठीक है एंड अगेन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन एंड हायर ऑर्डर बाइट में क्या है कंटेंट ऑफ दिस विल ट्रांसफर इन टू एक्टर एंड अगेन स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई टू तो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन दोनों जो है आप यूज कर सकते हो टू यूज दी स्टैक मेमोरी ठीक है अभी आप अगर इसमें नंबर ऑफ बाइट्स देखोगे तो सबका वन बाइट ही है सब क्या है वन बाइट इंस्ट्रक्शन है पुश से लेकर पॉप तक आपके सब वन बाइट इंस्ट्रक्शन है ठीक है और सब इंस्ट्रक्शन क्या है रजिस्टर इन डायरी इन डायरी क्यों है क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं एक्सेस तो कर रहे हैं एड्रेस बट वाया रजिस्टर पेयर क्लियर तो स्टैक पॉइंटर से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं वी आर एक्सेसिंग स्टैक पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ मेमोरी वेयर माय डेटा इज स्टोर तो ऑल पुश रजिस्टर पेयर वन बाय रजिस्टर इन डायरेक्ट अगेन पुश पी एस डब्ल्यू इज ऑल्सो वन बाई रजिस्टर इन डायरेक्ट 
pop is also won by register indirect and pop psw is also won by register indirect addressing i hope it is clear question pop instruction we will do one small program also but first we will complete stack operations ke jo kuch instruction hai wo hum complete karke then i'll show you kaise aap isko program mein use kar sakte hain अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है एक्स टी एक्स एल मैंने आपको बताया था तीन इंस्ट्रक्शंस आपको आती हैं पी सी एच एल और एक एक्सचेंज भी आती है एक एक्स टी एच एल आती है और एक आती है पी सी एच एल सॉरी पी सी एच एल एक्स टी एच एल और ये नेक्स्ट है एस पी एच एल ये तीनों इंस्ट्रक्शन कई बार एक साथ एक्सप्लेनेशन के लिए आती है तो अभी जैसे एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन थी एक्सचेंज द कंटेंट बिटवीन डी एंड एच एल रजिस्टर पे हमने फर्स्ट ग्रुप में किया था ना इंस्ट्रक्शन एक्स सी एच जी तो ये क्या करती है इट एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ इट विल एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ एच एल विद डी ई दिस वॉज द इंस्ट्रक्शन कि दो रजिस्टर पेयर के कंटेंट एक्सचेंज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज सेम एक्स टी एच एल क्या है इट इज एक्सचेंजिंग द कंटेंट ऑफ एच एल विद टॉप ऑफ द स्टैक कंटेंट ठीक है जो स्टैक मेमोरी के कंटेंट है वो किसके साथ एक्सचेंज होंगे एच एल रजिस्टर पेयर के साथ जैसे इस इंस्ट्रक्शन में एच एल किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है इट इज एक्सचेंजिंग विद द कंटेंट ऑफ डी ई रजिस्टर पेयर ऐसे ही इसमें एक्स टी एच एल में इट इज एक्सचेंजिंग विद द कंटेंट ऑफ स्टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी कंटेंट ठीक है ना हमारी स्टैक मेमोरी थी ठीक है यहाँ पे अभी देखो ये एग्जाम्पल आई टेक दैट इज बुक एग्जाम्पल ओनली अभी ये एग्जाम्पल देखो आप ये एग्जाम्पल में एच और एल के कंटेंट क्या है एच एल के कंटेंट है ट्वेंटी और एफ एफ ओके तो हम और स्टैक के कंटेंट क्या है स्टैक के कंटेंट है ये स्टैक पॉइंटर के कंटेंट है स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस तो लोअर ऑर्डर बाइट इज ए बी एंड हायर ऑर्डर बाइट इज सी डी और एच एल के कंटेंट क्या है हायर ऑर्डर बाइट इज ट्वेंटी और लोअर ऑर्डर बाइट इज एफ एल तो हायर ऑर्डर बाइट विल गेट एक्सचेंज विद हायर ऑर्डर बाइट एंड लोअर ऑर्डर बाइट विल गेट एक्सचेंज विद लोअर ऑर्डर बाइट अंडरस्टूड तो अभी जब आप एग्जीक्यूट करोगे ये इंस्ट्रक्शन एक्स टी एच एल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एच में क्या आ जाएगा हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर के साथ एक्सचेंज हुआ एच एज विल हैविंग सी डी और एल इज हैविंग ए डी और स्टैक पॉइंटर में क्या हो जाएंगे एच एल के कंटेंट चले जाएंगे हायर ऑर्डर बाइट विल बी ट्वेंटी एंड द लोअर ऑर्डर बाइट विल बी एफ एल तो इससे क्या होगा जो टॉप ऑफ द मेमोरी कंटेंट है स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है ये टॉप ऑफ द मेमोरी है तो इसके जो फर्स्ट टू कंटेंट है विल गेट एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ एच एल रजिस्टर पेयर तो ये इंस्ट्रक्शन जो है हम यूज करते हैं स्टैक से रिलेटेड हमारे इस तरह से छह इंस्ट्रक्शन है पुश रजिस्टर पेयर पॉप रजिस्टर पेयर पुश पी एस डब्ल्यू पॉप पी एस डब्ल्यू and XTHL exchanging the content of HL with the top of the stack content, the stack memory content, and the last instruction from this group is SPHL. So SPHL is basically same like PCHL. Okay, SPHL क्या करता है? It is exchanging the content of HL with stack pointer. It is exchanging the content of एच पी स्टैक कंटेंट ऑफ एच एल विथ स्टैक पॉइंटर तो एच के कंटेंट हायर ऑर्डर ऑफ एच पी से एक्सचेंज हो जाएंगे एल के कंटेंट हायर ऑर्डर ऑफ एस पी तो इट इज नॉट एक्सचेंजिंग द कंटेंट ऑफ द मेमरी इट इज एक्सचेंजिंग द कंटेंट ऑफ एस पी रजिस्टर पे रजिस्टर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के कंटेंट जो एड्रेस स्टोर करता है वो किससे एक्सचेंज होंगे एच एल से ये ध्यान रखना है इसमें इसमें कंटेंट ऑफ स्टैक एक्सचेंज नहीं हो रहे जस्ट लाइक इन दिस केस 
इसमें क्या हो रहे हैं इसमें जो एच के कंटेंट है जैसे हम पी सी एच एल का यूज किया था ना लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट में कि एच के कंटेंट किस पे चले जाते हैं पी में तो पी क्या है आपका सिक्सटीन बिट रजिस्टर जो कि एड्रेस शो करता है आपके प्रोग्राम काउंटर पर ऐसे ही एच क्या करता है इट इज़ दी रजिस्टर यू आर ट्रांसफरिंग द कंटेंट ऑफ एच एल विथ टू स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर को आप वो कंटेंट दे रहे हैं ठीक है तो दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एंड वन बाई इंस्ट्रक्शन मशीन कंट्रोल ग्रुप स्टैक ऑपरेशन का ये इंस्ट्रक्शन है तो आपके ये इंस्ट्रक्शन सारे एक साथ आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए पी सी एच एल एस पी एच एल एक्स टी एच एल तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलना चाहिए तो पी सी एच एल में एच एल के कंटेंट पी सी को जा रहे हैं इट इज़ जस्ट लाइक जम्प अनकंडीशनल जम्प और एच एल का कंटेंट यहाँ किस को जा रहे हैं स्टैक पॉइंट सो दैट जैसे हम एल एक्स आई स्टैक पॉइंटर एफ 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 कर रहे थे तो हम एच एल से भी स्टैक पॉइंटर इनिशलाइज कर सकते हैं मेरे पास एल एक्स आई को मैंने अगर इनिशलाइज कर रखा है एच को एफ 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 से ठीक है मैंने इसको इनिशलाइज कर रखा है तो आगे मैं कभी भी स्टैक पॉइंटर को इनिशलाइज कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एस पी एच एल तो इससे क्या होगा एच एल के कंटेंट स्टैक पॉइंटर में चले गए एंड स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू स्टैक मेमरी तो बेसिकली यू आर जस्ट इनिशलाइजिंग द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर थ्रू एच एल क्लियर और एक्स टी एच एल क्या है इट इज एक्सचेंजिंग द कंटेंट ऑफ एच एल विद टॉप ऑफ द मेमरी तो दी सिक्स इंस्ट्रक्शन आर बेसिकली यूज फॉर स्टैक ऑपरेशन आपको अगर अपने प्रोग्राम में स्टैक मेमोरी यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो एक छोटा सा प्रोग्राम अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है कि जैसे एक एच के कंटेंट है लेट्स से टू ज़ीरो टू फाइव ओके एच के कंटेंट है टू ज़ीरो टू फाइव और बी के कंटेंट है सी ज़ीरो डी ज़ीरो आपको क्या करना है प्रोग्राम में आपको इसे एक्सचेंज करना है कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एच एल के कंटेंट सी ज़ीरो डी ज़ीरो हो जाए अगर ये क्लियर नहीं है डी ज़ीरो तो आप एट ज़ीरो ले लो चलो सी ज़ीरो एट ज़ीरो तो डी सी ज़ीरो जो है वो डू एच एल एच के कंटेंट एक्सचेंज हो जाए बी से और एल के कंटेंट एक्सचेंज हो जाए सी से तो विदाउट एनी थर्ड रजिस्टर पे तो आप क्या कर सकते हो उसमें आप स्टैक मेमरी यूज कर सकते हो तो क्या इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे सबसे पहले हम यूज कर लेंगे एल एक्स आई एच और इसको इनिशियलाइज कर देंगे टू जीरो टू फाइव तो हमने एच एल में क्या लोड कर दिया टू जीरो टू फाइव फिर हमने एल एक्स आई फिर से लिया और हमने बी सी में क्या लोड कर दिया सी जीरो ए सी ठीक है तो दोनों एक्सचेंज दोनों लोड हो गए अब हमें इनको एक्सचेंज करने के लिए स्टैक मेमोरी यूज करनी है तो स्टैक मेमोरी में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एच के कंटेंट पुश कर देंगे तो पुश एच ठीक है अगर मैं यहाँ पे स्टैक मेमोरी बना लूँ इफ आई मेक स्टैक मेमोरी हियर ठीक है तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहे हैं तो पुश के टाइम क्या होगा ये ऊपर आएगा और इसमें टू टू ज़ीरो स्टोर हो जाएगा और इसमें टू फाइव स्टोर हो जाएगा ठीक है और स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट करने लगेगा उसके बाद अगर मैं फिर से लिखूँ पुश बी देन व्हाट विल हैपन क्या होगा फिर से ये फिर से डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट uh, करेगा सॉरी और बी के कंटेंट क्या है सी ज़ीरो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे ठीक है और फिर से ये डिक्रीमेंट करेगा और एट जीरो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है तो मैंने बी के कंटेंट भी पुश कर दिया अब मुझे एक्सचेंज करना है तो बहुत सिंपल है कैसे एक्सचेंज करेंगे कोई बता सकता है मुझे कैन एनी बडी टेल कैसे हम एक्सचेंज करेंगे इन दोनों को अब एक्सचेंज करना है तो कैसे मैं इसको एक्सचेंज करूँ मैंने स्टैक पॉइंटर स्टैक मेमोरी में इन दोनों को पुश कर दिया कैन एनी बडी टेल कि कैसे मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर सकती हूँ
anybody koi chat box mein likho koi bolo theek hai na maine exchange karna hai bahut simple hai koi nahi r a n bolo asba r a n what r a n r a n what is r a n no ma'am no no ma'am no instruction r a n to koi bhi instruction nahi simply what you can do you have push now and now you have to remove to remove karte time aap kya karo कॉप इंस्ट्रक्शन यूज करो तो लास्ट में किसके कंटेंट बीसी के कंटेंट कॉप किए थे ना तो आप सॉरी पुश किए थे बीसी के कंटेंट तो कॉप करते टाइम अगर मैं उसे एच कर दूं तो व्हाट विल हैपन दिस कंटेंट सी जीरो एट जीरो विल ट्रांसफर इन एच एल तो ट्रांसफर हो गए ना एच एल में और मैं अगर फिर से लिख दू कॉप बी पॉप एच से क्या होगा ये वाले जो कंटेंट है दैट विल ट्रांसफर इन टू एच एल तो स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा एंड वेन आई विल राइट पॉप बी तो दिस कंटेंट विल ट्रांसफर इन टू बी सी रजिस्टर पे तो हो गए ना एक्सचेंज एंड देन स्टॉप योर प्रोग्राम तो ये बोर्ड क्वेश्चन है भाई ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर पे विदाउट यूजिंग थर्ड रजिस्टर पे तो यू कैन यूज दिस इंस्ट्रक्शन यू कैन यूज टैक मेमोरी बट इससे पहले आपको ये भी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया कौन सी इंस्ट्रक्शन एल एक्स आई स्टैक पॉइंटर आपको ये कंपल्सरी है नहीं तो हम अपने प्रोग्राम में पुश पॉप इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर सकते तो पुश पॉप का डेटा कहाँ ट्रांसफर करेगा तो वी नीड टू इनिशियलाइज एल एक्स आई स्टैक पॉइंटर विद द With some any with any memory address, तो हमने last memory location ले लिया to initialize stack pointer. उसके बाद एच एल के कंटेंट ट्रांसफर कर दिए बी सी के कंटेंट बी सी में ट्रांसफर कर दिए और फिर पोस्ट से एच एल के कंटेंट हम इस मेमोरी लोकेशन ये हमारी मेमोरी लोकेशन है एफ 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 ठीक है ये हमारी लोकेशन है जिसपे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं तो पोस्ट से क्या होगा ये डिक्रीमेंट होगा एक और ट्वेंटी स्टोर होगा फिर एक डिक्रीमेंट होगा ट्वेंटी फाइव स्टोर होगा कुछ बी से क्या होगा फिर से डिक्रीमेंट होगा सी जीरो स्टोर होगा एंड देन इट विल स्टोर एट जीरो नाउ वी नीड टू एक्सचेंज विदाउट एनी थर्ड रजिस्टर पेयर तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपली ना ये जस्ट लाइक अ योर टेम्परेरी रजिस्टर यहाँ स्टोर कर दी तो पॉप एच करोगे तो जो कंटेंट्स बी सी के लास्ट गए थे दैट विल कम आउट फर्स्ट एंड दैट वी आर ट्रांसफरिंग इन टू एच एल एंड पॉप बी करेंगे तो कंटेंट ऑफ एच एल विल ट्रांसफर इन टू दिस अंडरस्टूड दिस पार्ट क्लियर है सबको सो आई 